Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với Footage Game Hơn một tháng nay, channel Footage Game đã tạm dừng hoạt động Do là mình đang bận khá nhiều thứ Và hôm nay, trong video này Với yêu cầu của các bạn, Footage Game đã trở lại Và đem đến những phân tích về phần mới nhất của series kinh dị giải đấu Amnesia Đó là Amnesia Rebirth Phát triển và phát hành bởi Frictional Game Ra mắt vào tháng 10 năm 2020 Trò chơi dẫn tiếp một câu chuyện mới nhưng vẫn rất đậm chất Amnesia Vẫn là về một cá thể vô tình mất trí nhớ và rơi vào vòng xoáy của một định mệnh sắp đặt Câu chuyện trong Amnesia Report xảy ra 98 năm sau sự kiện Didactician và 38 năm sau sự kiện The Machine for Peace Nhân vật chính ở phần này là Tasi, tên đầy đủ là Anatasi, một nhà khảo cổ học người Pháp Ngày 3 tháng 3 năm 1937, cô cùng chồng là Salim tham gia chuyến khám hiểm châu Phi khi đang trên máy bay thì họ vô tình gặp phải một cơn bão lớn khiến động cơ máy bay phát nổ. Khi tính lại, Taxi bị sốc nặng. Cô mất trí nhớ và không biết mình đang ở đâu hay làm gì. Cô uống một chai thuốc an thần và dần bình tĩnh. Taxi cầm lấy cuốn sổ tay của mình, trong đó ghi rằng cô phải đi tìm Salim. Chuyến hành trình tìm Salim dẫn Taxi vào sâu bên trong các phế tích ở sa mạc, đồng thời cũng giúp cho cô lấy lại ký ức. Cô sử dụng một chiếc mề đây hoạt động như một la bàn dẫn đường và khi đi theo hướng mà la bàn chỉ, nó sẽ dẫn cô đến những cánh cổng xuyên không. Nhờ đó, cô có thể đi tới nơi mà trong video này ta sẽ tạm gọi nó là thế giới bóng tối. Chuyến hành trình tưởng chừng kết thúc sau khi cô tìm thấy được xác của Salim và ký ức ù về khiến cô nhớ ra là mình đang mang thai. Từ đó, đứa bé trong bụng chính là động lực khiến Taxi tìm mọi cách để thoát khỏi sa mạc. Tuy hy vọng sáng lên khi Taxi nói chuyện được với một người trong đoàn thám hiểm, những cánh cổng xuyên không dẫn Taxi đi khắp nơi. Đôi khi là một nơi lạnh lẽo chích chóc, lúc khác lại là một ốc đảo yên bình. Taxi cũng bị truy đuổi bởi những quái vật kỳ lạ. Cô cũng gặp lại vài người sống sót trong đoàn thám hiểm nhưng họ đều đã bị biến thành quái vật. Đến cuối cùng, cô gặp lại bác sĩ, một người sống sót trong đoàn thám hiểm. Ông ta hộ sinh cho Taxi, nhưng sau đó lại bắt con của cô đi mất. Taxi đuổi theo tên bác sĩ và giết chết hắn. Một người phụ nữ xuất hiện đề nghị với Taxi rằng con của cô đã mắc phải một căn bệnh hiếm gặp và sẽ chỉ sống được nếu nó lại thế giới bóng tối. Từ lúc này, trò chơi sẽ mở cho chúng ta ba ending. Ending thứ nhất, Taxi chấp nhận đề nghị và sau đó trở thành quái vật lang thang trong thế giới bóng tối. Anh riêng thứ hai, Taxi không chấp nhận đề nghị và bỏ trốn cùng con thông qua một cánh cổng xuyên không. Họ trở về Paris an toàn. Anh riêng thứ ba, Taxi không chấp nhận đề nghị và đầu độc người phụ nữ, đồng thời cô và con của cô sẽ chết chung với bà ta trong sự kiện đó. Bình thường mình sẽ đặt tên cho các anh riêng, nhưng trong video này mình sẽ không vội làm điều đó. Vì sau phần phân tích cốt truyện, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra đôi khi một kết cục tệ không nhất thiết phải là bad ending và ngược lại cũng vậy. Thì đó là tấm tắt sơ tình tiết của Amnesia Report. Nếu bạn muốn nghe sâu hơn về tình tiết của câu chuyện thì mình xin giới thiệu cho các bạn channel Tóm Tắt Game. Đây là channel mà mình hợp tác với anh Bắp nhằm tóm tắt lại cốt truyện của những tựa game hay và mới mẻ để giúp những bạn có ít thời gian chơi hoặc đang nghiên cứu có thêm tư liệu để có thể nắm được các tình tiết của trò chơi. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại việc phân tích từ game Amnesia Report. Dựa vào những mảnh ký ức của Taxi, chúng ta sẽ sắp xếp lại trình tự của toàn bộ sự việc. Chúng ta có Taxi, một nhà khảo cổ học người Pháp đến từ Paris. Taxi cùng với Salim tham gia một đoàn thám hiểm và gặp nạn tại Bắc Phi. Theo thông tin thu thập được từ đầu đến giữa game, thì sau khi máy bay rơi, nhóm thám hiểm còn sống sau vụ tai nạn gồm Taxi, Salim, bác sĩ Anton, tiếp viên Jasmine, chỉ huy Hang, hướng dẫn viên Malik, giám sát mỏ Leon, kỹ sư điện Jonathan, nhà địa chất học Eva, doanh nhân Sterling và phụ tá Richard. Đây là 11 người sống sót sau vụ tai nạn máy bay. Người duy nhất bị thương sau vụ tai nạn là Salim. Nên nhóm thám hiểm quyết định trú vào một cái hàng để chữa trị cho anh ta Cái chết đầu tiên là của nhà địa chất học Eva Cô ta đã tự tử do quá đau buồn sau cái chết của chồng Do cái nóng gây gắt của sa mạc Nhóm thám hiểm phải đi len qua các hang động để di chuyển Trong quá trình đó, họ phải bỏ lại Salim tại một hang động và anh ta cũng chết do mất máu ở đó Sau đó, cả nhóm tìm được một pháo đài bỏ hoang Thì chạm chén bọn quái vật Chúng đã giết chết kỹ sư Jonathan và làm hang bị thương Khi đang đi ngang một tượng thờ Taxi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ Một nữ thần Bà ta nói rằng muốn giúp cả nhóm thám hiểm sống sót Đổi lại Taxi phải giao nộp đứa con trong bụng của cô Taxi ngay lúc đó đã không đồng ý và cả nhóm tiếp tục đi Nhưng vết thương của Hằng quá nặng Leon và bác sĩ Anton tiếp tục gây áp lực cho Taxi Không muốn Hằng chết Taxi đã miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của nữ thần Nữ thần trao cho Taxi chiếc la bàn để tạo cổng hư không đến điện thờ của bà ta thế giới bóng tối Nữ thần kêu Taxi lấy nước ở điện thờ cho Hằng uống Và bất ngờ là vết thương của Hằng cũng tự lành hẳn Bà ta cũng cho mọi người trong nhóm thám hiểm uống thứ nước này vì nó sẽ giúp cả nhóm có thể chống chịu lại cái
chỉ huy Hang dần biến thành quái vật và tấn công mọi người. Malik đã chặn anh ta lại nhưng sau đó vẫn bị giết chết. Từ lúc đó, cả nhóm tách nhau ra. Leon và Jasmine thì biến thành quái vật và lang thang khắp nơi. Sterling thì bị Leon giết chết. Jasmine thì đi đến một ngôi làng và giết tất cả người dân ở đó, đặc biệt nhất là Tasi. Cô sử dụng la bàn chạy về chỗ máy bay rơi trong vô thức, tự giúp mình bên trong vài ngất xỉu tại đó. Khi cô tỉnh dậy thì đó chính là lúc những sự kiện trong trò chơi diễn ra. Đó là lý do vì sao khi tỉnh lại trong trò chơi, Tasi đã có sẵn chiếc la bàn ở cổ tay phải mà trước đó khi ở trên máy bay với Salim cô không hề có. Vậy là chúng ta đã sắp xếp lại một cốt truyện liền mạch. Bây giờ đến với phần phân tích nhân vật chính, Tasi lấy chồng năm 1933. Tên là Salim, có một người con gái tên là Alice và đang mang thai một người con khác. Một vài chi tiết cho ta biết rằng gia đình của Tasi có truyền thống quân đội. Từ nhỏ, cô được cha đưa cho một chiếc la bàn để có thể tự tìm đường về nhà. Điều này có thể là mạnh mối giải thích vì sao mà Tasi có thể trở về chỗ máy bay rơi bằng chiếc la bàn mà nữ hoàng đã cho cô. Trong một vài đoạn hội thoại, ta thấy rằng chỉ huy hang và hướng dẫn viên Malik trong đoạn thám hiểm cũng từng là cấp dưới của cha cô. Đó là lý do Tasi có vẻ rất thân thiết với hang và Malik hơn những người khác trong đoàn. Theo như những đoạn ký ức thì Tasi và Salim đã từng có một cô con gái tên là Alice nhưng cô bé đã mất do mắc phải một căn bệnh hiếm gặp. Dựa theo các biến chứng như mất khả năng vận động, co giật, mất nhận thức và thị giác, có thể xác định Alice đã mắc phải căn bệnh tay sắc, một hội chứng rối loạn di truyền dẫn đến sự thái hóa của các tế bào thần kinh. Tasi và Salim đã cố gắng chữa trị cho Alice nhưng do công nghệ y khoa của thế kỷ 20 còn quá kém nên cái chết của cô bé là điều không thể tránh khỏi. Sau khi Alice mất, Tasi và Salim rơi vào trầm cảm. Nhưng mọi thứ đã tốt hơn khi Tasi báo tin rằng cô đang mang thai. Tên của đứa trẻ trong bụng Tasi được nhắc đến ngay khi cô bước vào căn phòng của nữ hoàng, đó là Amari. Trong trò chơi khi đi ngang qua xác chết, ta sẽ thấy khung hình bắt đầu mờ dần, co giật. Có lẽ Tasi là một người bị mắc hội chứng sợ xác chết, nhưng càng về sau, sự ảnh hưởng của nó càng ít, có thể là cô đã quen với điều đó trong suốt hành trình của mình. Đến với nhân vật nữ thần bí ẩn, thì trước tiên mình sẽ giải thích một chút về thế giới bóng tối. Thì trong Amnesia Report các bạn sẽ thấy đôi khi taxi đến những nơi rất kỳ lạ, sở hữu các công nghệ tiên tiến như cổng dịch chuyển, pin năng lượng hoặc những nơi có bầu trời xám. Thì đó chính là thế giới bóng tối. Trong các y chép, thế giới này được gọi bằng tên đầy đủ là Jezura. Nói một cách đơn giản thì thế giới này và cư dân của nó sinh sống không khác gì thế giới loài người. Vẫn có các khu dân cư, chính trị, khoa học và các quốc gia trong đó. Mạnh mẽ nhất chính là quốc gia The Empire, được trị vì bởi bảy đời nữ hoàng ánh sáng khác nhau. Mỗi nữ hoàng khi lên ngôi sẽ là chủ nhân của một quả cầu năng lượng và được thực thể The Shadow bảo vệ. Nguồn năng lượng ban đầu của The Empire là những quả cầu năng lượng, nhưng sau đó nguồn năng lượng mới xuất hiện, đó là Vite, thứ được sản xuất bằng cách tra tấn và hấp thụ nỗi sợ của con người. Tại sao The Empire lại chuyển nguồn năng lượng từ những quả cầu thành Vite? Thì trong các ghi chép của những nhà giả kim, ta biết rằng tên của nữ thần bí ẩn là Tai Hana và cũng là nữ hoàng đang trị vì The Empire. Khi còn nhỏ, nữ hoàng Tai Hana đã mắc một căn bệnh hiếm giống y hệt căn bệnh mà Alice, con của Tasi mắc phải. Vì thế, Atua, nữ hoàng lâm thời của The Empire, đã giao nhiệm vụ cho nhà giả kim Temaku tìm mọi cách để chữa trị cho Tai Hana. Ngay cái ngày mà nữ hoàng Atua mất đi, các nhà giả kim đã tìm ra Vite, chất có khả năng phục hồi cấu trúc của tế bào. Nó không chỉ cứu được Tai Hana mà còn đem cho cô sự bất tử. Bù lại, Tai Hana sẽ bị vô sinh và phải luôn nạp Vite vào cơ thể để duy trì sự sống vĩnh hằng. Cũng từ đó mà toàn bộ The Empire chuyển sang nguồn năng lượng Vite và sản xuất nó với số lượng cực lớn. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi tại sao Jezura lại rất hoang tàn. Thì thật ra trước đây nó không hề như vậy. Như đã kể thì sau khi tìm ra được Vite và sản xuất với số lượng lớn, các nhà giả kim của The Empire bắt đầu nghiên cứu ra cách để bắt con người nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn. Họ tạo ra những con quỷ và huấn luyện chúng cách bắt con người. Và trên hết là sự ra đời của Red Gate. Một cánh cổng hư không khổng lồ liên kết giữa Jezura và thế giới loài người. Một nhà giả kim tên là Kita đã tạo ra một loại huyết thanh chiết xuất từ The Shadow, thường được nhìn thấy dưới hình dáng của những lớp thịt đỏ. Không may, huyết thanh đó đã bị đánh cắp và bị sử dụng bởi những cá thể không đồng tình với hành động tra tấn con người của nữ hoàng. Red Gate, sau khi bị nhiễm huyết thanh của The Shadow thì phát nổ cực lớn, cú nổ sáng rực cả bầu trời và thiêu cháy tất cả cư dân của The Empire, tạo ra những cái xác đen mà chúng ta nhìn thấy. Vụ nổ còn biến đổi một số ít những cư dân thành những bóng ma canh gác. Từ đó, The Empire trở thành nơi hoang tàn, nhưng các loại năng lượng vẫn hoạt động và sinh mệnh của nữ hoàng vẫn vĩnh hằng. Có một điều thú vị trong cách thức hoạt động của các bể tra tấn, ta sẽ thấy công thức của nó không khác gì cách mà Alexander lấy Vite ở phần 
mình nhận ra sự giống nhau này không phải là tình cờ. Trong bản ghi chú này, ta sẽ thấy rằng người tạo ra hợp chất Amnesia ở thế giới bóng tối là một nhà giả kim tên là Ayanra. Nhưng sau đó, người này phải chịu lưu đày. Trong Amnesia Didact Listen, Alexander cũng đã từng nói rằng ông ta đang chịu sự lưu đày hàng thế kỷ. Nói cho ta manh mối chắc chắn rằng Alexander ở thế giới loài người chính là Ayanra ở thế giới bóng tối. Đó là tất cả các thông tin về thế giới bóng tối Genjura. Bây giờ hãy tập trung về nhân vật nữ hoàng Tahana. Ta biết rằng cuộc sống của bà ta là vĩnh hằng do hấp thụ Vita, nhưng tại sao bà ta lại muốn đứa con của Tashi? Trong một đoạn ghi chú, ta thấy nhà giả kim Temaku nói với nữ hoàng rằng sự sống của bà ta là vĩnh hằng, nên không cần con cái để kế thừa. Và ngay đoạn dưới, ta sẽ hiểu ra mục đích của Tahana. Bà ta muốn con của Tashi để có thể thỏa mãn mong muốn được làm mẹ. Bà ta muốn một người để có thể tự mình chăm sóc và yêu thương. Bây giờ, sau khi đã hiểu rõ mọi thứ, ta sẽ trở lại với các ending của trò chơi. Ending thứ nhất, ta sẽ chấp nhận đưa Amari cho Taihana và sau đó trở thành quái vật lang thang trong thế giới bóng tối. Mình sẽ gọi đây là Bad Ending vì nó không chỉ tệ với Tashi mà còn rất tệ với loài người. Vì sự tồn tại của Taihana dựa vào sự đau đớn của con người. Ending thứ hai, Tashi không đưa Amari cho Taihana và bỏ trốn thông qua một cánh cổng xuyên không trở về Paris an toàn. Đây là Normal Ending vì Tashi tuy thác được nhưng cô vẫn sẽ biến thành quái vật. Amari thì sẽ không sống được lâu với căn bệnh của nó. Còn Tahana thì vẫn sống và con người vẫn phải đau khổ để chích xuất Vita. Ending thứ ba, Tashi không đưa Amari cho Tahana và đầu độc luôn cả hệ thống cung cấp Vita của bà ta. Rồi sau đó, Tashi và Amari sẽ chết chung với Tahana trong sự kiện đó. Đây sẽ là Bad Ending. Tại sao tất cả đều chết mà lại là Bad Ending? Thì các bạn phải hiểu là những nhân vật chỉ có hai lựa chọn. Tashi chắc chắn biến thành quái vật. Còn Amari, một là chết và hai là sống ở thế giới bóng tối vĩnh viễn. Còn Tahana thì cũng một là chết và hai là sống, nhưng khi bà ta sống, bà ta đem lại đau khổ cho con người. Vì vậy, để chấm dứt mọi sự chịu đựng thì ending thứ ba là ổn nhất. Amnesia Report khi kết thúc để lại cho ta bài học rằng đôi khi cuộc sống lấy đi hy vọng của ta, nhưng chỉ cần ta tiếp tục tiến bước thì hy vọng sẽ vẫn còn, đồng thời cho ta hiểu rằng sự sống vĩnh hằng mà không có sự chia sẻ, yêu thương sẽ chẳng khác gì sự giam cầm mãi mãi. Và đó là giả thuyết của phân tích game cho cốt truyện của tựa game Amnesia Report. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment bên dưới nha. Và hãy nhớ gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bấm lại một like, share và theo dõi phân tích game. Mình là Zino, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.